Hace tiempo, hace ya días que no les pongo al día de los precios de la carne aquí en Alicante. Hoy dije, bueno, voy a gastarme 50 euros y más de ahí no me voy a gastar en carne. Pero quiero traerme algo que se vea. Pues mira, me fui al mercado central. De vez en cuando yo, por supuesto... Soy fiel a los pequeños comercios de mi barrio porque hay que ayudar a los pequeños comercios. Pero cuando tú estás un poquito chiquita, pues uno tiene que buscarse la vida e ir donde tú crees que te puedes rendir un poquito más el dinero. Y hoy he ido al Mercado Central. Hoy voy a compartir con ustedes lo que me gasté en el Mercado Central en cuanto a carnes, ¿vale? Mira. Tengo dos tickets porque el primero me hizo 42,26. A ver si se ve. 42,26. Porque después que compré esto dije, mira, aunque me duelan los brazos, me voy a llevar la oferta de los tres pollitos pinto, creo que le dicen así, que son tres pollos por 7,25 euros. Total, que me gasté 49 y pico de euros. El menudito pues lo dejé de propina, creo que eran algunos 40 céntimos. Total, que me gasté casi 50 euros, mi gente hermosa. Mira, voy a enseñarle. Voy a enseñarle porque en época de calor la batata es un refresco, dicen en mi tierra. Estos son los pollitos pintos, ¿vale? Estos son los pollitos... Eh, que te venden tres pollos de esto por 7 7 euros o 7 7 25 vale pues de esto tres pollos estos tres pollos me costaron ya dije 7 25 euros vale vamos a ver me compré estos tres churrascos que esto le gusta a mi hijo pequeño y a mi marido le encanta vale bueno tres no compré cuatro Cuatro churrascos. Esto a la plancha o a la barbacoa, pues de maravilla, ¿vale? Esos cuatro churrascos fueron eh, 6,76. 6,76, ¿vale? Ahora me compré también, déjame ver, esto es un kilo de magro. Esto es carne de cerdo sin grasa. Para los que no, en otros países, si no le llaman magro, esto es. Eh, esto es en daditos, ¿vale? No está picada, sino a un tamañito más o menos así. Ese magro me costó 5,36 euros. 5,36. Antojo hace días. Incluso anoche estuvimos mirando la tele, el programa de cocina, mi marido y yo. Y le estaban cocinando rabo de toro. Y digo, ay, mira, a mí me gusta, me gusta, dice Javi, pero que tú nunca lo has comprado. Y digo yo, pues fíjate que sí que me gusta. Mira, he comprado dos bolsas de envasado al vacío de rabo de toro. Esto se cocina pues con vino tinto, zanahoria, el, el, bueno, orégano y las especias que le quiera echar. Pero sobre todo el vino tinto. Es muy importante para cocinar el rabo de toro. Esto estaba a 16 euros el kilo. A mí me lo dejaron en 12 con 95 el kilo. Me hizo un total de 15,48. 15 euros con 48 estos dos paquetitos de rabo de toro, ¿vale? A ver, a ver. Picada. Aquí tengo medio kilo de carne picada, que me la pican en el momento. Eh, es una mezcla de carne de cerdo y carne de ternera. Compré medio kilo. Eh, espinazo de cerdo. Espinazo de cerdo, pues mira, me compré un kilo, un kilo y pico. El kilo estaba a 2 euros con 30. Esos huesos molan mucho porque lo, te valen para los caldos, 
eh, te vale para ponerlo a hervir ahí y le echas especias y si quieres chupar hueso pues de maravilla y están bastante carnositos aquí pues mira 2.30 al kilo y es, tengo aquí un kilo 350 me costó 3 euros con 11 3 euros con 11 vale y esto que es un antojo que en casa solamente lo como yo las paticas de pollo que tienen bastante colágeno hace mucho que no la compro y compré esta esta bandejita que me costó un euro con 24 un euro con 24 vale esto cuando yo estaba pequeña a mí ni a palo me comía esto pero claro uno va cumpliendo años uno se va dando cuenta de lo que es saludable comer etcétera 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 cuando mamá me hacía esto de comida madre mía teníamos que negociar porque es que no me gustaba esto es hígado de ternera hígado de ternera mira el hígado de ternera aquí lo tengo Espinado de cerdo, pata de pollo, salchilla casera y ¿dónde está el, el, el hígado? El hígado de ternera, aquí está. Eh, la, el kilo está a 5,85 y esto me costó 2,54 euros, ¿vale? 2,54 euros. Mirad. Esto tiene una vitamina, vamos. El sabor no me termina de convencer, tengo que ser sincera, pero me lo como porque sé que es bueno y tiene bastante proteínas, ¿vale? Que tiene bastante proteína, la, eh, no lo olvidéis, el, el hígado de, de ternera, ¿vale? Entonces, solo me queda estas salchichitas para mi marido que le compré. Que le gustan esas cosas como español, al fin, porque aquí en España hay un refrán que dice eh, del cerdo hasta los andares. Aquí se aprovecha el máximo de cerdo, ¿vale? Eh, esta salchicha casera estaban a 8,50 el kilo. Esto me costó 2,81, que son 6, ¿vale? Y compré estos chorizos picantes. Que esos chorizo picante, eh, mi marido lo deja secar y le encanta para aperitivo con una cervecita. Esto estaban a 8,90 el kilo. Y estos 6 me costaron 1,60. ¿Vale? Esto es para que ustedes vean en qué se van 50 euros aquí en España. Yendo al mercado central, blanquito. Esto es con mucho chorizo blanco que tiene mucho sabor, pero es que no sé explicarle de qué es porque, porque la verdad solo sé que es de cerdo y bien alineado, bien adobado. Pero está buenísimo para echárselo a las habichuelas, a, a los cocidos, a los garbanzos, a las lentejas. Está muy bien. Esto costó un euro con 25 y no es barato. ¿eh? El kilo del blanquito está a 8,35 el kilo. A 8,35. Este solo me costó 1,25. Pues mi gente hermosa, alucina, cocina, flipa. En esto me he gastado yo 50 euros. ¿Qué os parece? 50 euros. Pero lo que hay, hay que comer. Hay que comer. Y no podemos quejarnos que, que por lo menos podemos comprar poco, pero podemos comprar, ¿vale? Bueno, muy contenta de haberles compartido a ustedes eh, mi comprita de hoy del Mercado Central. El reflejo de la luz va y viene porque estoy aquí en movimiento y estoy con la, con la cámara del, del celular, del móvil. Un beso a todos, espero que, que les haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Que en este canal, como ya les he dicho, es de variedades, blog, cocina, compras, viajes, de todo lo que surja y que a ustedes les gusta. Para mí es un placer compartir con ustedes. Recordarles que tengo activado los super chat y los super gracias por si algún día te apetece apoyar a este humilde canal. Un beso a todos y nos vemos en otra conexión. Hasta luego.